ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் இனி வரும் உலகம் இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒருவரை சந்திப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் கடந்த சில வாரங்களாக அந்த இந்த ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் லாஸ்ட் வீக் வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசணும் அதாவது இந்த அந்த க வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த அந்தி கிறிஸ்துவுடைய முத்திரை நாமம் இலக்கம் அப்படி பல விஷயங்கள் வந்து அங்கே மூன்று காரியங்களை உள்ளே போட்டிருக்கு அதை குறித்து ஐயா அவர்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிந்தனைக்காக நான் சும்மா ஒரு கேள்வி தான் சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இப்போ ஆண்டவர் வரும்போது இந்த ஆயிரம் வருட அரசு ஆட்சி வந்து எப்படி இருக்கும் அது வந்து பெரிய சப்ஜெக்ட்டு அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேச போகிறது இல்லை ஒருவேளை இப்படி தான் இதே மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையோடு தான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் முடித்தோம் அதிலிருந்தே நம்ம துவங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்மோடு கூட மதிப்புக்குரிய தீர்க்க தரிசி வின்சன் செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள் வாங்க பேசுவோம் ஒரு பேச பிரைஸ் அல்லது இந்த லாஸ்ட் வீக் முடித்த போது வந்து சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சிந்தனையோடு தான் முடித்தோம் அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆளுகைக்கு ஒரு பக்கம் உலகம் வந்து ஆயத்தமாகிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் இயேசுடைய ஆயத்த காரியங்களுக்காகவும் உலகம் வந்து ஆயத்தமாக இருக்குது இதே மாதிரி தான் வந்து அந்த ஆண்டவர் ரொம்ப உலகம் இருக்குமா அதாவது அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி அரசாட்சியில் இந்த மாதிரி இது மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி கரெக்ட் இந்த எல்லாமே இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டு இது எல்லாமே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறேன் இந்த கேள்வி நமக்கு வந்து ஏன் வருகிறது அப்படின்னு கேட்டால் கர்த்தர் வந்து ஜீசஸ் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ஆவிக்குரியவர் அவர் வந்து ஆவியின் வடிவத்தில் இருக்கிறாரு அப்போ வந்து அவருடைய உலகம் வந்து ஆவிக்குரிய ஒரு உலகம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால அது அது பரலோக மாதிரியே அந்த ஆவிகள் இருக்கக்கூடிய உலகமா அது இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்றோம் அதனால நம்ம என்னன்னா இப்ப இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் ஒழிச்சுட்டு புதுசா வந்து வேற மாதிரி அவங்க வந்து இந்த ஆவிகள்லயே வந்து இயக்கப்படுகிற ஒரு உலகத்தை வேதம் நமக்கு காமிக்குது பரலோகத்துல அங்கே தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்க தேவர்கள் அங்க அங்கே வந்து நிறைய அந்த மிருக ஜீவன்கள் இருக்குது இப்படிலாம் நிறைய வந்து பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அது நிறைய காட்டப்படாவிட்டால் கூட ஒரு பெரிய உலகம் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பு வந்து அங்கே இயங்கிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது அது அது உலக தோற்றத்துக்கு முன்னால் இருந்தே அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே என்ன செய்கிறாங்க அது எதுக்காகங்கிறது நமக்கு முழுசும் தெரியல ஏன்னா நம்ம நம்முடைய ஞானத்துக்கு அது வந்து எட்டாது ஆனால் அது ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு உலகம் அது ஆவிகளின் உலகம் அப்படின்னு அதில் வந்து மாம்சத்துக்கு வந்து இடம் இல்லை இல்லை மாம்சம் இல்லை அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்தை நமக்கு வந்து காட்டப்பட்டிருக்கிறதுனால அது மாதிரியே இந்த உலக ஆளுமையும் இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ள வருது அப்போ இதெல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு அவங்க வந்து இந்த ஒரு ஆவி உடைய உலகத்தை பரலோகத்தில் எப்படி காமிச்சிருக்கிறாங்க அது மாதிரியே அப்படி அங்கி போட்டு ஒரு ஆலோசனை எல்லாம் போகிற மாதிரி நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணுறோம் ரோடெல்லாம் தங்கத்தில் இருக்குது ஆ மாதிரி இருக்குல்ல அது மாதிரியே இயேசு வந்தோடனே இங்கே மாறிடும் அப்படி இல்லை ஏன்னா இயேசு இப்போ வந்து பரலோகத்தில் முதல் முதலாக ஒரு மாம்சம் உள்ளே போய் அது சுதந்திரிக்கிறது இயேசு ஒருத்தர் தான் வேற அதுக்கு முன்னால பரலோகத்தில் இருக்கிற யாருக்குமே மாம்சம் கிடையாது பிதா உட்பட ஆவி தான் எல்லாமே ஸ்பிரிட் தான் அது ஒரு ஆவிக்குரிய உலகம் ஆவிகளின் உலகம் அப்ப பிதாவானவர் பிதாவானவர் சரீரம் கிடையாது இல்ல ஆவியா தானே இருக்கிறாரு ஆவியானவரும் ஆவியா இருக்கிறாரு தேவ தூதர்ல வந்து ஆவிகள் தான் எல்லாமே ஸ்பிரிட் தான் யாருக்குமே உள்ள வந்து சரீரம் கிடையாது அப்ப முதல் முறையாக மாம்சத்தோட ஒரு சரீரம் வந்து பரலோகத்துக்குள்ள போறதுங்கிறது வந்து இயேசுதான் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரியான சரீர சாயல் உள்ளவர்களை எல்லாம் வந்து தன்னை போல அவர் வந்து மாற்றி சரீரமும் ஆவியும் இணைந்த ஒரு உலக ஃபார்மேட்ல பரலோகத்துல ஸ்தாபிக்கிறாங்க அதான் நம்ம கவனிக்கணும் பரலோகத்துல இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகம் கிடையாது இப்ப இயேசு ஜீசஸ் தான் ஆமா ஜீசஸ் பிறகு பரலோகத்திலேயே ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பாங்க அது யாருக்கானதுன்னா ஆவியும் மாம்சமும் கலந்த இயேசுனுடைய சாயலை தரித்த மனிதர்களுக்கானது ஆட்களுக்கானது அவங்க வந்து ஸ்பிரிட்டான்னு கேட்டா ஸ்பிரிட் தான் மாம்சமான்னு கேட்டா மாம்சம் ரெண்டுமே ரெண்டுமே அது வந்து அது வந்து வேற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்கும் இப்போ நம்ம கூட ஆவியும் மாம்சம் நம்ம சேர்ந்து இருந்தா கூட ஆவியினுடைய கிரிகளை உங்களால் அதிகமா பார்க்க முடியாது மாம்சத்தின் வழியால் வெளிப்படுத்துற ஆவியின் கிரிகளை தான் உங்களை பார்க்க முடியும் ஆனா அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போகும்போது மாம்சமும் இருக்கும் ஆவியும் இருக்கும் ஆவியினுடைய கிரிகள் மாத்திரம் தான் வந்து மேலோங்கி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இப்ப அதுக்கு முன்னால இயேசு பரமேறி போறதுக்கு முன்னால வந்து மாம்சம் வந்து அங்க உள்ள வந்து சுதந்திரிக்கல ஒருவேளை மாம்சத்துல சிலர் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் நமக்கு போட்டிருக்கு ஒரு ஏனோக்கு ஒரு எலியா எலியா போன்றவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்
இவங்களை வந்து யாரும் பேர் பத்தி அங்க எதுமே இல்ல எதுமே இல்ல அப்ப இயேசு கிறிஸ்துக்கு பிறகு தான் 24 மூப்பர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் வந்து காட்டப்படும் அப்ப ஆவிகள் மட்டுமே சுதந்திரித்து ஆவிகளுக்காக பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உலகத்துல முதல் முறையாக இயேசுவை கொண்டு தான் ஆவியும் மாம்சமும் மாம்சத்தை கொண்டு ஒரு உலகத்தை ஸ்தாபிக்கிறாங்க அந்த மாம்சம் வந்து இந்த மாம்சம் இல்ல இல்ல இதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டது ஒரு உயிர் தெளிந்த மாம்சத்தின் வந்து வசனத்துல போடுற மாதிரி பூமிக்குரிய மேனிகளும் உண்டு வானத்துக்குரிய மேனிகளும் உண்டுன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த வானத்துக்குரிய மேனியை வந்து கொண்டு வர்றாங்க இது வந்து ஒரு குரூப் இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூமியில விடப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல ஏசு ஆளுமை செய்ய போற மனிதர்கள் அவர்கள் அசிட்டிஸ் இப்ப இருக்கிற மாதிரி உள்ள மனிதர்கள் தான் அதுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்கும் இந்த ஏழு வருட அந்தி கிறிஸ்தனுடைய ஆட்சி வர்றதுக்கு முன்னால சபையானது எடுத்துக் கொள்ளப்படுது வானத்தை அப்போ ரகசிய வருகை அது வந்து வானத்துக்கு அந்த சபைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இவங்க எல்லாமே என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரம் அதுதான் வந்து இயேசுவினுடைய சரீரம் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா நீங்க தொட்டு பார்த்தா மாம்ச மாதிரியே இருக்கும் சரி ஆவிய நீங்க தொட்டு பார்த்தா ஒண்ணும் தெரியாது உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியாது ஒரு ஆவிய தொட்டு பார்த்தா ஒரு பரிசு தாவியான தொட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியாது ஃபீல் பண்ண முடியாது உணரதான் முடியும் உணரத்தான் முடியும் ஆனா இவரை வந்து தொட்டு பார்க்க முடியும் அவருடைய சீஷர் வந்து அவரை தொட்டு பார்க்கிறார் தொட்டு பார்க்கறாங்களே அப்ப ஜீசஸ் வந்து அவர் தான் ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைச்ச போது இயேசு வந்து தன்னுடைய கையை காமிச்சு ஒரு ஆவிக்கு இது மாதிரி மாம்சமும் எலும்பும் இருக்காதே அப்படின்னு சொல்றாரு அவரை இயேசுவே சொல்றாரு அப்ப இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தர் வந்து இப்ப மாம்சத்தோட அந்த புதிதாக்கப்பட்ட வடிவம் உள்ள மாம்சத்தோட இயேசு மாத்திரம் தான் இருக்கிறார் ஒரு ஏனோக்கு எலியா கூட இங்க இருந்த மாம்சம் மாதிரிதான் போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அங்க ஆனா இவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா மறுரூபமாக்கப்பட்ட ஒரு மாம்சம் அப்ப அந்த மாம்சத்துல எலும்பும் இருக்கு சதையும் இருக்கு அதே நேரத்துல அது முழுக்க முழுக்க ஆவிக்குரிய வடிவத்துல இருக்கு இந்த உலகத்துல இப்ப இருக்கிற மாம்சத்தை உள்ள இருந்து வேறுபட்டதாக இருக்குது அதுக்கு மரணம் கிடையாது மரணம் கிடையாது அதுக்கு மரணம் கிடையாது அப்ப இந்த மாம்சத்துக்கு இப்ப இருக்க மாம்சத்துக்கு மரணம் இருக்கு அப்ப ஒரு குரூப் என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த ரகசிய வருகையில இயேசுவின் சாயலை தரித்து அவருடைய மாம்சம் மாதிரியே வானத்துக்குரிய மேனியாக மாற்றப்பட்டு மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரத்தோட பரலோத்து போயிருவாங்க சரி இவர்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வர்றாருல்ல அவரோட கூட திரும்பி வருவாங்கன்னு வசனத்துல ஆமா அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாமே இனிமே வந்து மரணம் கிடையாது அவங்க பரலோக வாசிகள் இருக்கிறாங்க ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிடுறாங்க அப்ப இவர்கள் இந்த பூமியில வருவாங்க இவர்கள் இயேசுவோடு கூட ஆளுமை ஆனா ஆளப்படுகிற ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க இவங்க தான் இது கீழே இருக்கிற மாதிரியே இருந்தாங்க ஜனங்கள் இந்த ஜனங்கள் இப்ப இருக்கிற மாதிரியே தான் இருப்பாங்க அதனால என்னன்னா இந்த பூமியில வந்து ஸ்தாபிக்கப்படுகிற அந்த ராஜ்யம் என்பது ஆவிக்குரியவர்களால மாம்சத்துக்குரியவர்கள் மேல செய்யப்படுகிற ஒரு ஆட்சி அதுல வந்து ரெண்டும் கலந்து இருக்கும் ஆளப்படுகிற பிரஜைகள் முழு மாம்சத்துக்குரியவர்கள் இப்ப நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில இருக்கிறவங்க ஆளுகிறவர்கள் வந்து மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரத்தில் இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு நிலையும் இருக்கிறதுனால ஆளப்படுகிற ஜனங்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற அந்த வசதிகள் எல்லாமே வேணும் வேணும் இவங்க வந்து ஒரு மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரம் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து மறைஞ்சு இன்னொரு இடத்துல எல்லாம் போயிட முடியாது பிலிப்பு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு அது மாதிரி இவங்க போக முடியாது இப்ப வந்து மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரத்துல இயேசு வந்து அடைக்கப்பட்ட கதவுக்கு நடுவில் வந்துடுறாரு கதவை திறக்காமலே கதவை தட்டாமலே அவர் நடுவில் வந்து நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே பரலோத்து ஏறி போனார் அவங்களோட வந்து அப்பப்போ காணப்பட்டாரு பேசினாரு மறைஞ்சு போயிடுறாரு இல்லையா ஆனா சரீரத்துல சரீரத்துல வந்தாரு தொட்டு பார்த்தாங்க மாம்சம் சாப்பிடுறாரு சாப்பிடுறாரு எல்லாம் சரியாரு மறைஞ்சு போயிருக்காங்க அப்ப அந்த மறுரூமாக்கப்பட்ட சரீரத்தில் உள்ளவர்கள் வேணா அது செய்யலாம் ஆனா இங்க வந்து ஆளப்படுகிற ஜனங்கள் பஸ்ல தான் போகணும் ட்ரெயின்லதான் போகணும் போயிதான் அப்ப இந்த மாம்சத்துக்குரிய வசதிகளை தான் பயன்படுத்தணும் அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா ஆயிரம் வருடம் இந்த பூமியை வந்து ஆளுமை செய்யறாங்க ஏன் அப்படி ஆளுமை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் ஏன் இந்த பூமியை வந்து அப்பவே அவங்க வந்து மாத்திரலாம் மறுவம் ஆக்கிடலாமே மீதி இருக்கிற ஜனங்களையும் ஒரு உயிர் தெளிந்த சரீரத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து அவங்கள கொண்டாந்தலாம் ஏன் ஆயிரம் வருட ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து தேவனுடைய நீதி வந்து விளங்குது என்ன எப்படி அப்படின்னு கேட்டா பூமியை கர்த்தர் வந்து மனு புத்திரருக்கு கொடுத்தார் சரி ஒரு தடவை கொடுத்துட்டா கொடுத்ததுதான் அது வந்து மனுஷனுக்காகவே படைக்கப்பட்டது மனுஷருக்கு உரியது மாம்சத்துக்கு உண்டான இதுல வந்து உரியது அப்படின்னு அப்ப இத வந
இழந்த பிறகு அது மறைமுகமா சாத்தானுடைய கண்ட்ரோல் ஆளுமை தான் நடக்குது அதை ஏசு கிருத்துவத்திலே வெளிப்படுத்துகிறான் அவன் என்ன சொல்றான்னா அந்த பூமியினுடைய நிறவெல்லாம் காட்டி இவைகளெல்லாம் என்ன என் கைகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப கொடுத்தது பிதா கொடுக்கல மனுஷன் கொடுத்தான் அதுதான் அவன் இங்க சொல்றான் பிதா வந்து இவனுக்கு என்ன படைச்சு பூமியை கத்தர் சாத்தானு கொடுத்தாருன்னு இல்ல இல்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா மனிதர்கள் நான் வந்து எடுத்துட்டேன் அவன் வந்து நான் வந்து அவனை ஏமாத்தோன்னு கொடுத்துட்டான் அப்படிங்கறத தான் அவன் சொல்றான் அது ஏசு வந்து மறுத்து பேசல இல்ல இது வந்து என்னுடைய இதுன்னு சொல்லல அது அவன் கையில தான் இருக்கு இப்போ அவன் கையில இருக்கு பல இடங்கள் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இது வந்து அது வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி வர்ற அந்த பூமிய ஏசு என்னன்னா மனிதர்களுக்கு கொடுத்தம்ல சாத்தான் வந்து அபகரிச்சுட்டான்ல அந்த பூமிய மனிதர்களை வச்சு நம்ம ஆளுமை செஞ்சு காமிச்சிடணும் ஒரு தடவையாது ஒரு தடவையாது ஏன்னா அது வந்து நானா நீங்கிற ஒரு அந்த இது வந்து இது இல்லையா அப்போ வந்து நான் இதை செஞ்சு காமிச்சிடணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இப்ப இந்த பூமி ஆளுமை செய்வதற்கான ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்துல பிறக்கவே இல்லை எல்லாருமே ஜென்ம பாவத்தோட பிறக்கிறோம் எல்லாருமே வந்து எப்படியோ ஒரு விதத்துல சாத்தானுக்கு அடிமையாயிடுறோம் பலவீனங்களுக்கு அடிமையாயிடுறோம் அப்ப எல்லாத்தையும் மாம்சத்தை ஜெயிச்சு மாம்சத்துல வாழ்கிற மனிதர்களை இந்த உலகம் பார்த்ததே இல்லை இயேசுவை தவிர அப்ப ஒருத்தர் தான் அப்ப வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஜெயம் கொண்டாதான் இந்த உலகத்தினுடைய ஆளுமையை அவருடைய கையில் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்ப அதுக்காகத்தான் இயேசு என்ன செய்யறாருன்னா மாம்சத்துல வெளிப்படுறாரு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ இயேசுனுடைய முதல் வருகைக்கு ஒரு காரணம் மாத்திரம் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு காரணம் மாத்திரம் இல்ல தன்னுடைய ரத்தத்தை செஞ்சு கழுவுறதுக்கு மாத்திரம் இல்ல அவர் ஏன் மாம்ச சாயலை அடிந்துகிட்டார்னா பிள்ளைகள் வந்து மாம்சத்துல இருக்கிறனால தானும் மாம்சத்திலானார்னு ஒரு வசனம் போட்டிருக்கு அதே மாதிரி பிரஜைகள் மாம்சத்துல இருக்கிறதுனால அதை ஆளுமை செய்கிற ராஜாவும் அந்த மாம்சத்துல வெளிப்பட்டாதான் பூமியினுடைய ஆளுமை பிடிக்க முடியும் அவர் ஆவியா இருந்தார்னா பரலோகத்துலதான் ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுக்கலாம் ஒளிய பூமியினுடைய ஆளுமை பெறனா அவர் மனிதராய்த்தான் இருக்கணும் அதனால இயேசு பேசும் போதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மனுஷகுமாரன் மனுஷகுமாரங்கிற வார்த்தையும் தான் தேவகுமாரன் சொல்ல மாட்டாங்க மனுஷகுமாரன் மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடமில்லை மனுஷகுமாரன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் மனுஷகுமார்னா நான் மனுஷன் தாயா அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றார் இந்த உலகத்தினுடைய ஆளுமையை வந்து என் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் இல்லாட்டி நாளைக்கு வந்து பூமியை மனிதர்களுக்கு கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஏன் இவர் வந்து ஆட்சி பண்றாருன்னு கேள்வி வந்துடக்கூடாது இல்ல அப்ப இதுக்காக தான் கர்த்தர் வந்து தன்னை மாம்சத்துல வந்து வெளிப்படுத்துறாரு அவருக்கு இந்த பூமியினுடைய ஆளுமை பெறுவதற்கு ஒரு மாம்சம் தேவைப்படுது அந்த மாம்சம் தேவைப்படுதுன்னா இப்ப வந்து பிதாவானவர் வந்து ஒரு மனுஷனை மண்ணில் இருந்து உண்டாக்குனார்ல அது மாதிரி ஏன் இயேசுவை மண்ணில் இருந்து உண்டாக்கல உண்டாக்கி இருக்கலாம் இல்ல உண்டாக்கி இருக்கலாம் அதை தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த எப்போ அவர் வந்து அந்த உருவாக்குகிற காலம்னு ஒரு காலம் இருக்கு பூமியில அந்த காலத்தை தாண்டி அவர் வந்து எதை உருவாக்குறது இல்ல இந்த நாட்களோடு அது முடிஞ்சிருச்சு அது முடிஞ்சு அந்த காலம் அது வந்து உருவாக்குகிற காலம் அவ்வளவுதான் அந்த டைம் ஆஃப் கிரியேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் தான் அது வந்து பிறப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப அதனால தான் இயேசுக்கு ஒரு மாம்சம் தேவைப்பட்ட போது மாம்சம் தேவைப்பட்ட அவர் தான் மண்ணில இருந்து உண்டாக்குனாரு ஏன் மண்ணில இருந்து ஒன்னு உண்டாக்கி அதுக்குள்ள வந்து ஜீசஸ் போக வச்சு நீர் போகும்னு சொல்லி அனுப்பலாமே ஆனா இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள தான் வரணும் வரணும் இனி வந்து ஒரு 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 பெண்ணுடைய மாம்சத்துல இருந்தா வந்து வரணும் வராரு எல்லா மனிதனுமே ஒரு ஸ்திரீனுடைய மாம்சத்துல இருந்தா வருவோம் நம்ம யாரும் வந்து வேற எங்கே இருந்து டெஸ்ட் ட்யூப்ல இருந்து வந்தெல்லாம் கணக்குல கிடையாது அதுல இப்ப தானே ஆனா வந்து சிஸ்டம் தேவனுடைய சிஸ்டம் என்பது வந்து ஒரு பெண்ணுடைய மாம்சத்துல இருந்தா ஆணோ பெண்ணோ யாருமே வந்து வெளிவர முடியும் அப்ப இயேசும் அந்த சிஸ்டத்துக்கு அவர் தன்னை கீழ்ப்படுத்தி நானும் இந்த மனிதர்களில் ஒருவர் இருந்து ஆனால் இந்த மனிதர்களை விட எல்லா காரியங்களையும் வெற்றி பெற்று இந்த உலகத்தின் ஆளுமை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்ங்கிறத அவர் நிரூபிக்கிறார் அதுக்கு தான் என்ன செய்யறாருன்னா அவர் வந்து ஒரு ஸ்திரீனுடைய கருவில் இருந்து வந்து அவர் பிறந்து ஆனா ஒரு ஸ்திரீயின் கருவில் இருந்து பிறந்தவன் எதெல்லாம் அடிமைப்படுவானோ அவர் எதுலையுமே அடிமைப்படாம எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு இந்த உலகத்தின் முழு ஆளுமை பெறுவதற்கு நான் தான் தகுதியானவர் அப்படிங்கறத வந்து அவர் ப்ரூஃப் பண்றாரு ப்ரூஃப் பண்ணி இப்ப இருக்கிறார் தயாரா ராஜா ராஜா வந்து கரெக்ட் ஜனங்கள் தான் தயார் இனி ஜனம் அப்ப இந்த ஆளுமை இங்க வரும்போது இந்த ரெண்டும் கலந்த ஒரு ஆளுமை நடக்கும் ஆளுகிறவர்கள் வந்து உயிர் தெளிந்த சரீரத்துல இருப்பாங்க ஆளப்படுகிறவர்கள் இந்த பிறந்த சிட்டிஸ் இந்த மாம்ச சரீரத்துல இருப்பாங்க இது ரெண்டும் இணைந்த ஒரு ஆட்சி தான் இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியா இருக்கும் அப்ப ஆவிக்குரியர்
அது வந்து ஒரு யூஸ்வலாக வெளியரங்கமாலாம் நடக்கிறது இல்லை எங்கேயும் ஆனால் இனி வருகிற அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் ஆவிக்குரிய காரியங்களும் நடைபெறும் இப்போ இயேசு வந்து திடீர்னு ஒரு இடத்துல வந்து காட்சி அளிப்பார் அவங்களோட வந்து பேசலாம் ஒரு இடத்துல வந்து அவங்கள வந்து ஆறுதல் படுத்தலாம் அப்புறம் மறைஞ்சு போயிடலாம் அது யார் யாருக்கு அந்த அந்த சட்டத்திட்டங்கள் பொருந்தும் கேட்டால் இந்த பூமியிலே ஆளுமை செய்கிறாங்களே இயேசுவோடு ஆளுமை ஆண்டோரோடு இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாருடைய சரியும் வேற சாயலை தரித்தது அந்த வானத்துக்குரிய சாயலை தரித்த மேனியும் பூமிக்குரிய சாயலை தரித்த மேனிகளும் பூமியில வந்து பிறந்திருக்கிற மேனிகளும் ஒன்னா இருக்கக்கூடிய காலம் தான் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி அப்ப இதுவும் இருக்கும் அதுவும் இருக்கும் அப்ப இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும்ல இருக்கும் ஆனா இதனுடைய கட்டுப்பாடு இயேசுனுடைய கையில இருக்கும் பயன்படுத்தணும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன்னா ஒரு சாதாரண பிரஜையா இருக்கிற ஒரு மனிதன் மீதி விடப்பட்டவங்க அதுல இருந்து குழந்தை பிறக்குது வர்றாங்க அவங்களுக்கு மரணம் தான் கிடையாது இல்லையா ஆனா வாழ்க்கை முறை முழுசு இப்படிதான் சரீரம் இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து உயிர் தலை அந்த உயிர் தலாத பட்சத்துல அவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க ரெகுலரா சரி அப்ப இவங்க ஒரு இடத்துல போனா கதவு திறந்தா தான் போக முடியும் அவங்க வந்து கடல்ல போனா படகுல தான் போக முடியும் நடந்தெல்லாம் போக முடியாது ஒருவேளை நீங்க நானும் வேணா ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு போனா ஆத்துல நடந்து போகலாம் இயேசு மாதிரி ஆனா இவங்க வந்து போக முடியாது அப்ப இந்த ரெண்டும் இணைந்த ஒரு காலகட்டம் தான் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி காலம் அதை நம்ம அந்த மாதிரி விளங்கி கொள்ளணும் அப்ப இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படும் அப்ப இதனுடைய கட்டுப்பாடு ஆளுமை செய்கிறவர்களிடத்துல இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும் உணவு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் டெக்னாலஜி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஆளுமை செய்யறதுக்கு என்னென்ன இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தேவைப்படுது அதனால ரெண்டும் கலந்த ஒரு ஆட்சி தான் ஆயிரம் வருட சார் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில் நல்லா சொன்னீங்க அப்போ வந்து ரகசிய வருகையில் போகக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஆவிக்குரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த சட்டத்திட்டங்கள் வந்து பொருத்தார் அதுவரை வானத்துக்குரிய மேனின்னு போட்டு கொண்டு வந்துடுவாங்க ஒரு வேளை இந்த இன்னைக்கு வந்து ஒரு வேளை இந்தியாவில் ஒரு இருப்பாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தா எரிசலம்ல இருப்பாங்க போகலாம் போகக்கூடிய வாய்ப்பு ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பொருளை கடத்துவதற்கோ ஒரு மனிதன் போவதற்கோ அவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு இந்த டைமு ஒரு ஒரு உபகரணம் இதெல்லாம் எதுவும் தேவைப்படலை ஒரு விமானத்தில் போகணும் ஒரு ஆகாயத்தில் போகணும் அப்படின்னு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா இயேசுக்கு அது தேவைப்படலை தேவைப்படல அவர் நினைக்கும் போது இறங்கி வர்றாரு அவங்க நடுவில் வந்து திடீர் நிற்கிறாரு அவர் பிரயாணம் பண்ணி வரலை ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இயேசுவை பார்க்கும்போது அவர் மூன்று நாள் பிரயாணம் பண்ணி இந்த ஊருக்கு போனார் அது ஓய்வு நாள் பிரயாணம் தூரத்தில் இருந்துச்சு பிரயாணம் பண்ணி தான் போகிறார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இயேசுவை பாருங்களேன் நாற்பது நாள் பூமியில் தான் தங்கியிருக்கிறார் அவர் உயிர் தெழுந்த உடனே போயிடலை பரலோகத்துக்கு உயிர் தெழுந்து நாற்பது நாள் அளவும் சீஷருக்கு காட்சி காட்சி அளிக்கிறார் எந்த இதுலேயுமே அவர் பிரயாணம் பண்ணியோ ஒரு கழுதையிலையோ ஒரு குதிரையிலையோ அல்லது வந்து நடந்தோ அவர் போகல விரும்பின இடத்துக்கு விரும்பின இடத்துல வந்து அவர் காட்சி அளித்துறாரு அப்ப இதே சாயல் தானே அவங்களுக்கு உயிர் தெளிந்த எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்ப ஆளுகிறவர்கள் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுடைய சாயல் பரலோக சாயலுக்கு ஒப்பா இருக்கும் ஆழப்படுகிறவர்கள் வேற மாதிரி இருப்பாங்க அவர்கள் பூமியினுடைய இதே மாதிரியான சாயல் இருப்பாங்க இதுல இருக்க கஷ்ட நஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வியாதிகள் இருக்காது வியாதிகள் இருக்காது வறுமை இருக்காது ஏன்னா இயேசு ஆட்சி பண்றதுனால அங்க வந்து மரணம் இருக்காது வந்து இருள் இருக்காது பாவம் செய்யறது மாட்டான் சாத்தா இருக்க மாட்டான் சின்ன பையன் வந்து சிங்கத்தை நடத்துவான்ல வந்து ஆனா மாம்சத்துல இருப்பாங்க மாம்சத்துல இருப்பாங்க அப்ப ரெண்டு ஆட்சியும் வந்து சேர்ந்து நடக்கும் ஆமா இதுல இப்ப இதுல வந்து சின்ன ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கல இப்ப இந்த ஆயிரம் வருஷம் வந்து இவங்க இருக்கிற ஒருவேளைக்கும் <laughs> 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 காலம் அது எவ்வளவு காலம் அங்க சொல்லப்படல ஒருவேளை இயேசுனுடைய ஆட்சி காலத்தில் இதெல்லாம் சொல்லப்படலாம் ஒருவேளை <laughs> 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 அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் சாத்தான் விடுதலை ஆக்கப்படும் போது அவன் வந்து ஒரு கடற்கரை அனல் மணல் அத்தனையான ஜனங்களை வஞ்சிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு அதுக்கப்புறம் இயேசு என்ன செய்வார்னா முழுவதும் சாத்தானை பிடிச்சு அவனை பின்பற்றினவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்ட எல்லாரையும் பிடிச்சு நிரந்தரமா அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற அக்னி கடல பாதாளத்துல தள்ளிடுறாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நித்திய நித்தியமா அவன் அங்கதான் வந்து இருக்கிறான் அவனுடைய தண்டனை 
அது முடிச்ச உடனே என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த உலகத்தை உலகத்தை வந்து மறுபடியும் ரீஃபார்ம் பண் இது பண்ணுறாங்க புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியை உண்டாக்குகிறேன் அப்படின்னு அந்த இடத்துல வசனம் போட்டிருக்கு பூமியானது அப்போ ஏசு கிறிஸ்து அந்த சாத்தனோட சண்டை போடும்போது அவர் வந்து பூமியை வந்து நெருப்பினால் அவர் வந்து அழிக்கிறார் நெருப்பினால் அழிக்கிறார் அது அழிக்கிறாருன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதான் அது வந்து அழிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அது சுற்றி ரீஃபார்மேஷன் அது இன்னொன்று என்ன செய்யலாம் ஆவியில் எப்படி வந்து நம்மளெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இந்த அக்னியில் எல்லாத்தையும் புதுப்பிக்கிறது சரி சரி அந்த மனிதர்களை கூட அக்னியில் ஒரு ஞானஸ்தான மாதிரி வச்சு அந்த மீதி இருக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் அந்த அக்னியில் அப்படி புடமிட்டு இப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரீஃபார்ம் இதாகிறாங்க எல்லாரும் இந்த வானத்துக்குரிய மேனியை கொண்டு வந்துடுறாங்க இவைகளுக்கு பிறகு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியும் உண்டாக்குகிறாங்க அப்படின்னு அப்ப மீதிய வந்து வஞ்சிக்கப்படாத மிச்சம் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள எல்லாத்தையும் கத்தர் வந்து இப்படி புதுசாக்கி வானத்தை பூமி எல்லாத்தையும் புதுசாக்கி அத பரலோகத்துல ஒரு பகுதியாக கொண்டு வந்து இணைச்சிடுறாங்க இந்த பகுதி மாம்சமும் ஆவியும் உள்ள அந்த வானத்துக்குரிய மேனி படைத்த மனிதர்களுக்கானது அதுக்கு ஒரு ராஜா இருப்பாரு அது ஒரு தான் இயேசு உருவாக்கிடத்துல இருக்குமான இது பரலோகத்தில் ஒரு பகுதியாக வந்து இணைக்கப்பட்டு போயிரும் பரலோகத்துல ஒரு பார்ட் சரி சரி அப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தர் இருக்கிறதுக்கு இப்ப சில பரலோகத்துல வந்து பரலோகத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது அது வந்து ஏன்னா நமக்கு அதிகமா சொல்லப்படல மரணத்துக்கு பிறகு அல்லது அடுத்த இதுக்குள்ள நம்ம ஆவிக்குரிய மண்டலங்களுக்குள்ள போகும்போது அது கற்பிக்கப்படலாம் நமக்கு பரலோகம் ஆனா சில குழு கொடுத்திருக்கிறாங்க அங்க அப்ப பரலோகங்கிறது வந்து நீங்கள் நான் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இவ்வளவு தான் இந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதனுடைய நீளம் இவ்வளவு அகலம் இவ்வளவு அப்படின்னா எஸ்ஐகேல் புஸ்தத்துல போட்டிருக்குன்னு அது பரலோகம் இல்லை பரலோகத்துல இருக்கிற ஆராதனை கூட ஆராதனை கூட மட்டும் சின்ன சிலர் வந்து பரலோகம் எவ்வளவு அளவு இருக்கும் தெரியுமா நான் ஏதோ இடத்துல ஒரு யூடியூப்ல ஒருத்தர் போட்டு பரலோகம் எவ்வளவு நீளம் இது என்னடா இவர் எங்க போய் அளந்தாருன்னு பார்த்தா அதுல வந்து ஒரு அளவு போட்டிருக்கு அது வந்து அந்த அத்தனை முழங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி அளந்து பாருன்னு ஒரு இசைக்கியல வசனம் அது அங்க இருக்கிற ஆராதனை கூடம் இருக்குல்ல அதனுடைய அளவுடைய அளவு கடலுடைய அளவுமே வந்து தெரியல தெரியும் அப்ப பரலோகத்தை குறித்து இன்னும் சில செய்திகள் சொல்லப்படும் போது அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா பரலோகத்தில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு வாசஸ்தலம் வேற ஆராதனை ஸ்தலம் வேற இப்ப நம்ம மேக்சிமம் நம்ம புரிந்து கொள்ற முழுசு அந்த ஆராதனை ஸ்தலத்தை காமிக்கிறாங்கல்ல அதுதான் பரலோகம் நினைச்சிட்டு இருக்கும் நிறைய பேர் நீங்க சும்மா பேசி பாருங்க அவங்க பரலோகத்துல என்ன செய்வீங்கன்னு கேளுங்களேன் பரலோகத்துல என்ன நம்ம கர்த்தரை துதிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா அது காட்டப்பட்டிருக்க அந்த இடத்துல அதனால நம்ம என்ன நினைக்கணும் அங்கேயேதான் நம்ம நிரந்தரமா இருப்போம் சரி ஆனால் அதை தாண்டி வசிப்பிடங்கள் இருக்கு வாசஸ்தலங்கள் வாசஸ்தலங்கள் வாசஸ்தலம்னா நான் வாழ்ற இடம் உங்களுக்கு ஒரு ஆயத்த பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு உலகத்திலேயும் பாருங்களேன் வாழ்ற இடம் ஒன்னு இருக்கு வேலை செய்யற இடம் ஒன்னு இருக்கு ஆராதிக்கிற இடம் ஒன்னு இருக்கு எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கு அது மாதிரி பரலோகத்துல அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு சரி சரி நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்துவேன் அப்ப நான் வந்து உங்களை கூட்டி கொண்டு அங்க போவேன் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த கூட்டி கொண்டு போவேன்றது வந்து ரகசிய வருகை மாத்திரம் இல்ல இல்ல அந்த கடைசியில் சொல்றாங்க புதிய வானம் புதிய உண்டாக்குறாங்கல்ல அப்பதான் எல்லாரையும் கொண்டு வர்றாரு அங்க அங்க கொண்டு போய் அங்கே ஒரு வாசத்துல இருக்கு அது நமக்குரியது நான் தான் உங்களுக்கு அங்க ராஜா நீங்க பரலகத்தாரோட பிதாவனுடைய ஆராதனை ஸ்தலத்துக்கு போகலாம் அப்புறம் வந்து இங்கே வரலாம் எங்கேயும் போகலாம் அது பரலவத்துக்கு பூமிக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த பேரியர் வந்து உடைக்கப்பட்டு ரெண்டும் வந்து ஒன்னா சேர்க்கப்படுங்கிறது சொல்றாரு அப்ப இதை தாண்டி நான் ஒரு வாசஸ்தலத்தை உங்களுக்கு உருவாக்குறேன்னு சொன்ன மாதிரி அப்ப பல வாசஸ்தலங்கள் இருக்கேன் அப்ப அங்க யார் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் கரெக்ட் அங்க வந்து யாரு வாசம் பண்றா அப்படின்னு அப்ப ஒருவேளை தேவ தூதர்களுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கலாம் அந்த தேவ தூதர்களை பல வெரைட்டிஸ் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு இடம் இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த கேருபீன்கள் அப்புறம் இந்த நிறைய இந்த ஜீவன்கள் ஜீவன் கூட இருக்கு பரலோகத்துல இருந்து அந்த குதிரைகள் கூட போட்டிருக்கு அப்ப அங்க மாதிரி அது எல்லாமே இருக்கும் அதுக்குண்டான இடங்கள் இது வந்து நமக்கு இந்த வேதத்தின் பார்வையில பார்க்கும்போது நம்ம கற்ப நம்ம வந்து சில புரிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியங்கள் அளவுல நான் சொல்றேன் இதை தாண்டி என்னென்ன இருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் அது பரலவத்துக்குள்ள அநேக வாசஸ்தலங்கள் நானே நிச்சயமா அது வந்து அந்த எண்ணிக்கைக்கு உட்பட்டது அல்லங்கிறதுதான் அர்த்தம் 
எண்ணிக்கைக்குன்னா சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அங்கே வந்து ஏழு வாசஸ்தலம் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அல்லது எழுபது வாசஸ்தலம் இருக்கு பரலோகத்தில் நான் போய் உங்களுக்கு புதிதாய் அங்கே அநேக வாசஸ்தலங்கள்ங்கிற வார்த்தை நம்பர் லெஸ்ஸன் தான் அர்த்தம் நிறைய இருக்கு அப்ப நம்பர் லெஸ்ஸனா அப்ப அங்க இந்த இடத்துல வகை வகையான ஆட்கள் தானே அங்கங்க இருப்பாங்க அப்ப நமக்கு இந்த வகையை சேர்ந்த வானத்துக்குரிய மேனி பூமியில பிறந்து வந்து மாம்சமாகி அந்த மாம்சம் ஆவியும் இணைக்கப்பட்ட உயிர்த்தெழுந்து ஒரு சரீரமாகி வந்த அந்த ஒரு வெரைட்டி அந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலம்னா அப்ப இது மாதிரி வேற யார் இருக்கா நமக்கு தெரியல தெரியல அது நமக்கு ஏன்னா நமக்கு தேவையில்லைங்கிறனால நமக்கு இப்ப சொல்ல வாசஸ்தலங்க <laughs> <laughs> அப்ப ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வாசஸ்தலங்கள் அப்படி கிடையாது இது வந்து இந்த மாம்சத்துல வந்து வெளிப்பட்டு வந்த மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அந்த பூமியினுடைய சாயல் வழியாக ஆவிக்குரிய மேனியை தரித்து கொண்ட ஜனங்கள் ஏசு கிறிஸ்து மாதிரி அப்படி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இடம் இருக்கும் ஓ சரி அது வந்து ஒரு வாசஸ்தலம் அது வந்து அவங்களுக்கு உண்டானது அந்த வாசஸ்தலங்கள்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரிவினைகள் இருக்கும் அது பிரிவுகள் கிளாஸ் மாதிரி இந்தியானு ஒரு தேசம் இந்தியாவில குஜராத் இதெல்லாம் இருக்க மாதிரி இந்த கிளாஸ் ஜனங்கள் இருக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ஒரு இடம் பரலோகத்துல இருக்கு அந்த இடத்துக்குள்ள சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் இது வந்து தீர்க்க தரிசி இருக்கலாம் இருக்கும் இல்லை இருக்கலாம் அப்படி வந்து தீர்க்க தரிசிகளுக்கு ஏன்னா அதுல வித்தியாசம் இருக்குல்ல நம்ம வந்து கேட்கலாம் பரலோகத்துல வந்து எல்லாரும் சமம் தானு கேட்கலாம் யார் சொன்ன அப்படி சமம்னு வசனத்துல என்னன்னா இங்க வந்து பரலோகத்துல வந்து பெரியவன் என்று என்னப்படுகிறவன் அங்க சிறியவனா இருப்பான் பரலோகத்துல உங்களுடைய பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைங்க பரலோகத்துல மற்ற வாசஸ்தலங்கள்ல வேணா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த மனிதர்களுக்கான கத்தர் ஒரு வாசஸ்தலத்தை உருவாக்குறாருல்ல அப்ப நான் வந்து இங்க பூமியில வந்து நல்ல கிரிகள் செய்து பூமி பரலோகத்துல பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கேன்னு வச்சுங்க நீங்க இன்னொரு ஒரு ஆள் வந்து அதை சேர்க்கறதுல குறைவா சேர்த்துருக்காரு அப்ப வித்தியாசம் வரும் இல்ல அம்மா வித்தியாசம் வரும் இல்ல அப்ப எப்படி அது வந்து வித்தியாசம் இல்லாம இருக்கும் எல்லாரும் பரிசுத்தவான்கள் தான் ஆனா அவங்களுடைய அந்த ஆவிக்குரிய கிரேட்ல வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் அப்ப ரத்த சாட்சியா தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மரியாதை இருக்கும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து தன் பூமியில வந்து பொக்கிஷங்களை பரலோகத்துல சேர்த்து வச்சவங்களுக்கு அவங்களுடைய அந்த அளவுப்படி ஒவ்வொரு அந்த வரிசை கண்டிப்பா இருக்கும் இருக்கும் ஆனா அதை வந்து யாரும் பெருசா எடுக்க மாட்டேன் நான் பெரிய பணக்காரன் நீ ஏழை அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டாங்க ஆனா எல்லாரும் சமமா இருப்பாங்க ஆனா கண்டிப்பா எப்ப ஒரு இடத்துல பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களோ அது நிச்சயமா அங்க இருக்கு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு இருக்கு அர்த்தம் அது கிரேடு அது வித்தியாசம் இருக்கும் அது அவங்களுடைய அந்த ஆவிக்குரிய மேனியில இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்துல கூட அந்த கிரேடு வந்து தெரியும் சில வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கிறது பிரகாசமா இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் அங்க அப்ப இவங்களுக்குன்னு உண்டானது ஒரு உலகம் அங்க பரலோகத்துல பரலோகத்துல இது மாதிரி நிறைய உலகங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்தது பேர் தான் பரலோகம் சொல்றோம் அதை வாசஸ்தலங்கள்னு சொல்றாரு அதுல மனிதர்களுக்கான ஒரு வாசஸ்தலத்தை இயேசு ஸ்தாபிக்கிறார் அதுல வந்து இயேசுதான் அங்க வந்து ராஜாவா இருக்கிறாரு பிதா வந்து டோட்டலா எல்லாத்துக்கும் ராஜா இவர் இயேசு அங்க ராஜாவா இருக்கிறாரு இந்த இயேசு பரலோகத்தினுடைய வழிபாட்டு ஸ்தலத்துல பரலோகத்துல இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய வழிபாட்டு ஸ்தலத்துல பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் மனிதர்களுக்காக அங்கேயும் அங்க வந்து பிரதான ஆசாரியராக அவர் வந்து அந்த ஆசிரிய அந்த இதுல பரலோகத்தினுடைய கூடாரத்துல அவர் இருக்கிறாரு இதுதான் ஒரு சிஸ்டம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்குது அப்ப இந்த இடத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போறதுக்கு முன்னால பூமியில வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தி அந்த சாயலை தரிப்பிப்பதற்காக நமக்கு அந்த ஆயத்தத்தை வந்து இங்கேயே கொடுத்துடுறாங்க கொடுத்துருந்தா அவங்களை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அங்கே கொண்டு கொண்டு போறாங்க ஆனா அப்ப இந்த பூமி வந்து இப்ப இருக்கிற அந்த பூமி ஆயிரம் வருடம் அந்த ஆட்சியை சாத்தான் சொன்னான்ல என் கையில பிடிச்சாச்சு இனி வந்து யாரும் எடுக்க முடியாதுன்னு அதை நிரூபிச்சு காட்டுறதுதான் அந்த ஆயிரம் வருடம் ஆயிரம் வருடம் ஆயிரம் வருடம் அப்ப ஜனங்கள் இருப்பாங்க இதே ஜனங்கள் இருப்பாங்க சாதாரண ஜனங்கள் இருப்பாங்க ஆளுமை செய்கிற ஜனங்கள் 
வேற வித்தியாசமான ஜனங்களா இருப்பாங்க அவங்க வந்து இயேசுனுடைய சாயலை தெரிச்சிருப்பாங்க உலக மக்கள் வந்து ஆயிரம் வருடம் அப்படியே பெருகி கொண்டே போவாங்க மரணம் இருக்காது அவங்களுக்கு சில இயற்கையில சில மாற்றங்கள் மாத்திரம் இருக்கும் வியாதிகள் வராது ஏன்னா இயேசு ஆட்சி பண்றதுனால சாபம் இராது எல்லாரும் வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஆனா இதே மாதிரி மாம்சம் இருப்பாங்க அப்ப அவர்களுக்கு இந்த மாம்சத்துல உண்டான உபகரணங்கள் எல்லாமே தேவைப்படும் இங்க இருக்கக்கூடிய மாதிரி உணவு தேவைப்படும் அவர்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தேவைப்படும் பணம் தேவைப்படும் எல்லாமே தேவைப்படும் அதனால இந்த சிஸ்டம் அப்படி இருக்கும் ஆயிரம் வருடத்துல சிஸ்டம் அப்படியே இருக்கும் ஒருவேளை இந்த ஆபீஸ் கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் கடைசியில சத்ரு வந்து வஞ்சி வஞ்சிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த பூமியினுடைய பார்மேஷன் முழுசு மாற்றப்பட்டு இவங்க எல்லாமே எல்லாமே அந்த வானத்துக்குரிய மேனி உள்ளவர்களா மாற்றப்பட்டுருவாங்க அப்பதான் அந்த வாசஸ்தலத்துக்கு போவாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் புதிய வானத்தை புதிய பூமி உண்டாக்குவேன்னு சொல்றாருல அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த இதுல இருக்கிறவங்களுடைய மாம்சம் வந்து எல்லாமே உயிர்த்தல் இந்த மாம்சம் மாதிரி மறுரூபமாக்கப்பட்ட வானத்துக்குரிய மேனி உள்ள மாம்சம் உள்ளவர்களா எல்லாரும் மாற்றப்பட்டுருவாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து ஒருவன் ஒரு மிகாவேலோ ஒரு கேபிரியலோ நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அவர் பிதாவிடத்துல போறதுக்கு ஏசு வழியா போக வேண்டியது இல்ல மனிதர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் மனிதர்கள் முழுவதும் என்னோட எனக்கு வந்து கத்தர் பிதாவனோர் கையெழுத்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்க யாரா இருந்தாலும் என் வழியா தான் பிதாவிட்ட போக முடியும் பேச முடியும் ஆராதிக்க முடியும் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து நித்திய ராஜாவாக நம்ம கூட இருப்பாரு அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் இருக்கும்போது தான் இந்த அதுல வந்து வேறுபட்ட மனிதர்கள் இருப்பாங்க ஆளுமை செய்யறவர்கள் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க ஆளப்படுகிறவர்கள் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அப்புறம் எல்லாம் சமமாக்கப்பட்டுருவாங்க ஒரு ராஜ்யம் பரலவத்துல ஸ்தாபிக்கப்படும் ஏசு அவர்களுக்கு நித்திய ராஜாவா இருப்பாரு அங்க வந்து எல்லாருமே அந்த ஒரு உயிர் தெளிந்த மாம்சத்தின் சாயல் இருப்பாங்க அந்த மாம்சத்துக்கு என்னென்ன சட்ட திட்டங்கள்ங்கிறது நமக்கு தெரியல இன்னும் முழுசா தெரியாது இந்த பூமியில ஏசு நடத்தி காமிச்ச சில காரியங்களை வச்சு இப்படின்னு சில காரியங்கள் நம்ம யோசிக்கிறோம் அது பரலவத்துக்குள்ள அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள போகும்போது நமக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க அதாவது நிகழ்ச்சியை முடிக்கக்கூடிய நேரம் வருது ஆனால் எனக்கு வந்து நிகழ்ச்சி முடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மனசு இல்லை ஏன்னா இந்த பரலோகம் காரியங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லும்போது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம கே கேட்காத பல விஷயங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த வேதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம வாசித்ததை கொண்டு நம்ம சொல்கிறது தான் நேராக பார்க்கும்போது இன்னும் பிற பல புதிய புதிய காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சரி இன்னும் நம்ம இந்த பரலோகத்தை பற்றி ஓரளவு பேசியிருக்கிறோம் இனி வரும் உலகத்தில் வந்து அடுத்து அந்த ஒன் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட்டில் இன்னும் பேச வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது நம்ம ஜனங்களுக்கு கொண்டு போய் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா இந்த ஒன் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட் எதற்கு ஏன் வந்து இவ்வளவு துரிதப்படுத்துறாங்கிறது கண்டிப்பாக ஓடுறோம் ஏன்னா அந்த ஒன் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் சாத்தானுடைய எதிர்காலமே இருக்கு இருக்கு என்று அவன் நம்புறான் ஏன்னா வந்து இதுல மாத்த நான் விட்டுட்டா எனக்கு நிச்சயமா அந்த வேதத்துல போட்டிருக்க மாதிரி எல்லாம் நடந்துடும் அதுல வந்து விடாம நான் மாத்திர கரெக்டா அந்த ஏழு வருஷத்தை நான் கவர் பண்ணிட்டா ஒண்ணு அவருடைய வருகையை வந்து தாமதம் பண்ணிடலாம் தாமதம் பண்ணா நமக்கு நல்ல அல்லது அதை வந்து தவிர்த்துடலாம் எவனுமே வந்து மனுஷன் தப்ப விடாம வச்சுட்டா இயேசுனுடைய வருகை வராதுங்கிறது அவருடைய நோக்கம் அதுக்குதான் அவ்வளவு தீவிரம் ஆமா அது எப்படி வந்து சாத்தானுக்கு வந்து இது ஒரு கடைசி நமக்கும் ஜனங்களுக்குமே வந்து பிள்ளைங்களுக்கும் இது ஒரு கடைசி சான்ஸ் ஏன்னா வந்து அடுத்த ரகசிய வருகை கண்டிப்பா அதுல போனாதான் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் அதனாலதான் நம்ம இவ்வளவு ஆழமா பேசலாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்களை இந்த நாள் நிகழ்ச்சியில பாருங்க அதாவது ஒன் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட்ல தான் நான் ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலி அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேசலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த பரலோகத்துக்குரிய காரியங்கள் பற்றி பேசும்போது உண்மையிலே நிகழ்ச்சி வந்து முடிக்க முடியாது அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப அது பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் பல கேள்விகள் உங்க மனசுல வந்து நிறைய ஆவிக்குரிய கேள்விகள் இருந்திருக்கும் அதாவது அது ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்ன நடக்கும் இதே வந்து உலகம் தான் இருக்குமா ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்க பல கேள்விகள் இருந்தது எனக்கு இருந்தது அதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கிறோம் இதே போல் அடுத்த நிகழ்ச்சி நான் சந்திக்கிறேன் உங்கள் நண்பர் ஜேம்ஸ்